Olá, hoje nós vamos para o capítulo 4 de Ruth e o último capítulo. Prepare que hoje tem formatura de novo. Esses dias nós já tivemos a formatura em juízo, vamos formar de novo em Ruth hoje. É, Ruth é um livro pequenininho, são quatro capítulos, mas um livro lindo, 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 que mostra a história de generosidade, de amizade, de amor, de respeito, de carinho e prepara não só a vinda do grande rei Davi, como já prepara a vinda de Jesus, que descende dessa família maravilhosa, que descende aí de Ruth, né? Ruth, Boaz, Noemi, né? Noemi nem é parente mesmo de Ruth, mas dessa amizade bonita, né? Uma moabita, uma estrangeira que vai dar à luz a Obed, Obed que depois tem um filho chamado Jessé, Jessé que tem um filho chamado Davi e Davi que vai ser o grande rei e Davi que dali vem a descendência de Jesus. Tá bom? Então, ó, hoje prepara então, tem formatura, viu? Tá certo? Vamos lá? É o último capítulo, hoje a gente vai ver o quê? O casamento de Ruth com Boaz. Um casamento bonito, um casamento muito cheio de respeito, de respeito e respeito às tradições, respeito ao direito é, do, do primeiro resgatador, né, que seria um parente, muito, muito respeitoso mesmo, até que ele, que, que ele se casa. Tá bom? Vamos ler? Então vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que a gente entenda, compreenda e que a gente possa é, olhar para esse, é, esse livro já olhando para aquilo que esta família vai nos dar, o próprio Salvador. Tá bom? Vem cá, gente. Vamos lá ler, então, o último capítulo de é, Ruth. Foi Boaz à porta da cidade e sentou-se ali. Vendo passar o homem que tinha direito de resgate, do qual falara, chamou e disse-lhe, Vem cá um pouco, senta-te aqui. O homem veio e sentou-se. Escolhendo, então, Boaz dez homens dentre os anciãos da cidade, disse-lhes, Sentai-vos aqui. Estando eles sentados... Boaz dirigiu-se ao parente próximo, falando-lhe nesses termos. Noemi, que voltou da terra de Moab, está para vender a parte do, no campo que pertencia ao nosso parente Elimelec. Eu quis informar-te disso e propor-te que a compres diante dos anciãos do meu povo aqui presentes. Se queres usar do teu direito de resgate, faze-o. Do contrário, dize-me para que eu saiba o que devo fazer, porque vens em primeiro lugar, mas depois de ti... É a mim que cabe esse direito. Eu quero usar do meu direito, respondeu o homem. Comprando essa terra na mão de Noemi, da mão de Noemi, continuou Boaz. Adquires ao mesmo tempo Ruth, a Moabita, mulher do defunto, para conservar o nome do defunto em sua herança. Nesse caso, respondeu aquele homem, não a posso resgatar por minha própria conta, porque isso viria a prejudicar o meu patrimônio. Usa tu do meu de privilégio, porque não posso fazer. Outrora, era costume em Israel, nos casos de resgate ou de subrogação, que o homem tirasse o calçado e desse ao outro para a validade da transação. Isso servia de ratificação. O parente próximo disse, pois, a Boaz, compra para ti, e tirou o calçado. Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, vós sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque. Aquelion e a Malaon. Malon. Com isso, adquira ao mesmo tempo Ruth, a Moabita, por mulher, viúva de Malon, para conservar o nome do defunto em sua herança e para que esse nome não se apague de entre os seus parentes e no povo da cidade. Disso sois hoje testemunhas. Então, todo o povo que estava na porta e todos os anciãos respondeu, responderam, somos testemunhas. O Senhor torne essa mulher que entra na tua casa semelhante a Raquel e Lia, que fundaram a casa de Israel. Ser feliz em Éfrata, que adquire um nome em Belém. Que a tua casa se torne como a casa de Fares, ou de, né, que Tamar deu à luz, deu luz a Judá, pela posteridade que te der o Senhor por esta jovem. Boaz tomou, pois, Ruth, que se tornou sua mulher. Aproximou-se dela e o Senhor concedeu-lhe a graça de conceber e dar à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi, Bendito seja Deus, que não te recusou um libertador nesse dia, 
que o teu nome seja um dia célebre em Israel. Ele te dará a vida, será o sustentáculo da tua velhice, porque tua nora, aquela que o gerou, é que te ama e é para ti mais preciosa que sete filhos. Noemi, tomando o um menino, colocou no seu regaço e fazia-lhe as vezes de ama. Suas vizinhas deram-lhe o nome, dizendo, nasceu um filho a Noemi, e chamaram ao menino Obed. Este foi o pai de Jessé e pai de Davi. Esta é a posteridade de Farés. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Ram, Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Acabou o livro. Muito bonito. Algumas coisas que a gente precisa considerar aqui que é interessante. O que, que acontece? Lembra que havia um parente próximo de, de Elimelec, que morreu, marido da Noemi, e parente, assim, desta forma, então, parente de Boaz, que tinha o direito de resgate. Atenção, quando a gente fala direito de resgate, a gente tem que lembrar da lei do Levirato. Lei do Levirato. Atenção, onde está a lei do Levirato? Lembra, está em Deuteronômio, capítulo 25. Muito bem. Se uma pessoa morre sem deixar descendência, nós temos que ter um parente próximo que assume essa mulher para dar um filho e esse filho, é, ele, aquele parente casa com a mulher, dando aquele filho né, o nome do seu pai para que o nome do seu pai não se perca. Entendeu? Mas também na lei do Levirato estava incluído a questão dos bens, das posses. Você sabe que a viúva não herda aquilo que é do marido. Não, 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 não. Quem herda aquilo que é do marido são os filhos. Se a viúva morrer sem filho, o parente próximo tem que resgatar também o campo, as propriedades porque a mulher não tem direito à herança do marido. Quem tem direito à herança do marido são os filhos, naquela época. Ok? Ok. Então, vamos lá. Então, nós temos uma situação aqui. Atenção, você... É, é, o boss fala, ó, eu posso resgatar o campo para mim e resgatar também a mulher para mim, para que não fique sem um descendente dessa mulher de, 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 da família de Ruth. Mas tem um resgatador mais, que, que tá, é um parente mais próximo. O que, que o Boaz faz? Vai para a porta da cidade. Você sabe o que, que é a porta da cidade. A porta da cidade é bem no portão da cidade, onde acontece naquela praça os julgamentos, as notícias, as querelas, tudo é resolvido ali na porta. Tudo, tudo. O povo está ali e resolve ali. Ele vai para a porta da cidade e espera passar o parente dele, que é parente também do Elimelec, né? parente da, da, da Noemi, e fala, ó, é o seguinte, você tem o direito de resgate antes de mim, depois de você sou eu. Você quer ficar com o campo da Noemi? Aí você deve estar pensando, peraí, peraí, peraí. Mas a Noemi, ela, como que ela herdou o campo? Como que ela herdou o campo? A mulher não tem direito à herança do marido. Então, os estudiosos acham aqui que quando o marido da Noemi, o Elimelec, morreu, ele, quando ele morreu, ele já, é, o campo passou para quem? Para os dois filhos dela, Malon e Quelion, passou. E o que, que os filhos delas fizeram antes de morrer? Os filhos, então, fizeram uma doação para Noemi, entendeu? Só voltando aqui. Mulher não herda aquilo que é do marido. Quem herda são os filhos. Provavelmente, os filhos herdaram os campos de Elimelec. Por quê? Porque o Elimelec morreu, passou para os filhos. Os filhos, antes de morrer, passou o campo para Noemi. Então, a Noemi recebeu de doação. Ora, então, o que, que tem aqui? Ela recebeu de doação, está lá. Alguém tem que resgatar isso também comprando os campos. Quem vai comprar? 
direito. Aí ele fala para o rapaz, fala, ó, oh, você que tem um direito de resgate, você quer comprar o campo? O olho dele vira, oh, claro, 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 quero comprar o campo, não sei o quê, claro, 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 eu quero comprar o campo. Aí o boss fala, ó, oh, só que é o seguinte, se o seu direito de resgate leva o campo e leva a Ruth também, você tem que casar com a Ruth. Ah, não, aí não, aí vai atrapalhar a minha vida, eu já sou casado, eu já tenho patrimônio, eu já tenho uma, uma mulher muito chata, não sei o que, chegar com essa Ruth lá vai dar um problema danado. Não, nem vi, pelo amor de Deus, não vou mexer, não vou, não complica a minha vida não. Então não, se tiver que levar a Ruth, eu não levo, nem campo nem Ruth. E ele falou, ó, então é o seguinte, eu passo o meu direito de resgate para você. E passou para o boss. O boss falou, ok, pronto. O boss então compra o campo de Noemi, e se casa com Ruth. É isso que ele queria mesmo. É isso que ele queria. Não é isso que ele queria. Ele queria casar com Ruth. As duas já estavam meio de namorico, já, já tinha aquela, acontecido aqueles flertes lá na, na eira, né? Então já estava mais ou menos encaminhado. E aí o que, que acontece? Há um, eles se casam e. Olha que bonito. Olha que história bonita. Olha que história bonita. Ruth e Bó se casam. Os dois se casando eles têm um filho chamado Obed. E olha que bonito que a Bíblia fala. A Noemi assume esse filho, com, assume esse filho como se fosse neto dela de verdade. Assume como se fosse filho dela. Veja só, Noemi teve dois filhos, Quilion e Malon, os dois morreram. Mas Deus deu, Deus, Deus deu para Noemi uma sogra virtuosíssima, Desculpa, uma nora virtuosíssima chamada Ruth. A Ruth tem um filho e entrega para Noemi. Tem um detalhe interessante na Bíblia, eu vou voltar ali. Ela coloca o filho no regaço. Sabe o que é regaço? Né? Regaço é, é essa parte da perna aqui. Regaço é, o regaço vai da cintura até o joelho. Nós chamamos geralmente... Aqui, ó. Coloca aqui ó, no colo, né? no colo, no regaço. Da cintura até o joelho, o regaço. Ela coloca o filho no regaço. Isso significa o quê? Ele é meu filho. Eu já expliquei para você. O gesto de adoção entre os judeus é pegar a criança quando nasce e colocar no regaço. Né? E aí, ela assume. Você está entendendo? Não era sangue da Noemi. A Ruth não era o sangue da Noemi. A Ruth era simplesmente uma nora. O Boaz não é sangue da Noemi, o Boaz é parente do Elimeleque. Elimeleque. E a Ruth pega o seu filho e entrega para Noemi e Noemi coloca no seu regaço como se ele fosse seu filho, como se fosse filho de Noemi. Olha que coisa linda. É muito bonito isso, muito bonito. E aí, gente, o que, que acontece? Termina esse livro maravilhoso com uma genealogia, lembrando desde lá de trás, desde Tamar, Tamar, né? lembra que Tamar também, lá em Gênesis, né? a Tamar ela, ela só deu descendência a Judá por causa do direito de primogenitura, né? desde Tamar até chegar em Davi. O mais bonito desse livro é o seguinte, ele termina exatamente como começa o Evangelho de Mateus. Pode ver. Pega aí esse último, esse último versículo, os últimos versículos de Ruth são os primeiros versículos de Mateus. Lindo, né? Muito bonito. Vem cá que eu quero passar com você alguns, alguns é, versículos importantes da gente lembrar. Praticamente já falei quase tudo aqui, né? Vamos lá. No versículo 1, foi Boaz à porta da cidade e sentou-se ali, vendo passar um homem que tinha direito de resgate, do qual falara, chamou e disse, vem cá um, um pouco, senta-te aqui. E o homem veio e sentou. Porta da cidade. Vou voltar a dizer, a porta da cidade onde acontecem os julgamentos, as notícias, a, a, se resolve as querelas, se resolve as pendengas, tudo, tudo ali na porta da cidade. É uma praça que tem logo quando você entra pelo portão da cidade. Tá bom? Ó, isso que é importante você saber. Escolhendo, então, Boaz, dez homens de, em, dentre os anciãos da cidade, disse, sentai-vos aqui. Por quê? Como que você faz? Para resolver uma questão, você chama dez ancião, anciãos 
que vão constituir um tribunal. Atenção, naquela época você chamava dez anciãos, que estava ali, e dez constituíam um tribunal. Esse tribunal resolvia tudo. E esses anciãos eram tidos como juízes que iam decidir. Tá. Mais tarde, para se constituir um tribunal, bastavam três anciãos. Nesta época, para se constituir um tribunal, tinha que ser dez anciãos. Agora, veja só que interessante. Geralmente, os anciãos, eles agem como juízes. Juízes. Mas, nesse caso, aqui, o próprio Boaz é que conduziu o julgamento. E os anciãos ali ficaram simplesmente como testemunhas. Ok? Está entendido, né? É... No versículo 3, aqui, ó. Estando ele sentado, Boaz dirigiu o seu parente próximo, falando ali nesse tempo. Noemi, que voltou da, da, da terra de Moab, está para vender a parte no campo que pertencia ao nosso parente Elimelec. Isso que, que eu expliquei para você. Peraí, como é que Noemi tinha esse campo? Ela não teria direito de ter esse campo, porque a herança do marido não passa para a mulher, não passa. Então, os estudiosos acham que quando o Elimelec morreu, a herança passou para os filhos. Os filhos doaram para Noemi e a Noemi passou a ter essas terras no nome dela, tá bom? Mas o direito de resgate vai ser, é, vai ser é, usado nesse momento, pela lei do Levirato, para comprar esse campo e também comprar, né, trazer a Ruth para o casamento. Versículo 5, comprando, esse, aqui ó, comprando essa terra da mão de Noemi, continuou Boaz, adquires ao mesmo tempo Ruth, a Moabita, mulher do defunto, para conservar o nome do defunto e da sua herança. Você sabe, isto é o que, que é lei do levirato, lei do levirato. Atenção, lei do levirato é para que uma pessoa não fique sem descendência, o parente próximo resgata a mulher, casa com a mulher, dá o nome do marido para ela, dá o nome é, é, da descendência do, do marido para que esse nome não se perca. Ok? Ok. Ah, e tem uma coisa aqui. No caso, a lei do levirato aqui está falando também do campo e da mulher. Do campo e da mulher, né? Aqui, a lei do levirato une o resgate do campo e também o resgate da viúva, né? Da viúva, no caso, a Ruth. Bom, deixa eu ver mais um aqui, é só mais um. 16, versículo 16. Noemi, tomando o um menino, colocou no seu regaço, aqui eu falei, e fazia-lhe às vezes de ama. Suas vizinhas deram-lhe o nome dizendo, nasceu um filho a Noemi, tá vendo? Não é que nasceu um filho a Noemi, praticamente, o filho não é da Noemi, e nem é neto da Noemi, você entendeu? A Noemi era casada com o Elimeleque, o Elimeleque era parente do Moós. Então, só que o amor de Ruth era tanto pela sua sogra que a sogra de Noemi, no caso, era tido quase que como avó desse menino. Tanto é que Ruth entrega a criança para Noemi, atenção, e a Noemi coloca no seu regaço como que assumindo como filho. Olha que bonito isso, tá vendo? Ruth nem precisava fazer isso. Ruth não é parente de Noemi. O que ligava Ruth a Noemi era o filho, Maalon, que morreu. Ruth não é parente, ali, desculpa, Noemi não é parente do Boaz. Boaz era parente do Elimeleque. Mas a Ruth tem tanta consideração pela sua sogra que dá o seu filho para sua sogra como se a sua sogra fosse praticamente mãe dessa criança. Olha que consideração. Lindo, né? Lindo. E no versículo 22, ah, isso que eu queria falar para você, olha que interessante aqui, ó. isso que é interessante aqui, no versículo, não, versículo 22 não, versículo 18, ó. esta é a posteridade de Fares, Fares gerou Esron, Esron gerou Ram, Ram gerou Abinadab, Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Atenção, vou te falar, dar uma, 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 falar uma coisa muito linda aqui. O livro de Ruth termina exatamente como começa o Evangelho de Mateus. Mas, Mateus pega esta genealogia, que não tem nome de mulheres, e coloca o nome de cinco mulheres. Ah, Para quê? Para incluir o nome de Maria. 
porque essa é a grande mulher. Maria, mãe de Jesus. Olha como que Maria tem um lugar especial e reservado na Sagrada Escritura. Mateus pega a genealogia que vem lá do tempo de Fares, de Tamar, de, é, 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 de Judá. Olha para você ver. Atenção. E começa o seu evangelho com essa genealogia. Mas Mateus, para incluir o nome de Maria, que é importantíssimo, coloca o nome de outras mulheres. Por isso, eu queria que você conferisse. Vai depois, quando a gente terminar esse momento do estudo aqui, vai lá no Evangelho de Mateus, primeiro capítulo de Mateus, e você vai ver esta genealogia, trazendo desde Tamar, Judá, tá, 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 e você vai perceber que Mateus vai incluir cinco nomes de mulheres. Cinco nomes de mulheres. Tamar, ele vai incluir, Tamar, lembra? Que é a mãe de Fares, Tamar é mãe de Fares. E Tamar, ela, ela, ela para não deixar sem descendência, ela faz o mesmo estilo aqui de, 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 de Ruth, que é resgatada para ter um filho. Tamar, Ruth, mãe de Obed, Raab, mãe de Boaz, Betsabé, mãe de Salomão e Maria, mãe de Jesus. Presta atenção, vai lá, presta atenção. Pega a genealogia e Mateus inclui cinco nomes de mulheres. Tamar, Ruth, Raab, Betsabé e Maria. Tal importância de Maria, a mãe de Jesus. Estamos terminando? Ah, alguém me falou assim, ah, padre, eu, é, o senhor falou do que significa o nome Orpa, Orfa, Orpa, Orfa que significa nuca, aí a pessoa escreveu no comentário, disse que o nome dela, falou, ah, eu me chamo Ruth, pá. o que, que significa? Até antes da gente terminar, antes da formatura aqui, todos os nomes no livro de Ruth têm um significado, um significado muito interessante. Vamos lá, deixa eu passar para você. Ó. Elimelec significa meu Deus é rei. Elimelec, meu Deus é rei, que era o marido de Noemi que morreu. Noemi significa graciosa, Cheia de graça, graciosa, né? Malon, um dos filhos de Noemi, é, significa doença. Tanto é que provavelmente esse nome é descrito assim, porque ele deve ter tido alguma doença que morreu, que fez com que ele morresse logo. Quilion, Quilion é o outro filho de Noemi, tem o um nome de fragi, é, significa fragilidade. Talvez, gente, Malon e Quilion seja o nome que a tradição deu porque esses dois rapazes eram rapazes que tinham alguma doença, alguma fragilidade. Tanto é que eles morreram logo. Morreram logo, tá? É, orpa, ou orfá, orfá, significa nuca. Nuca, lembrando que ela deu a nuca para a sua sogra é, e não acompanhou a sua sogra. Ruth, Ruth significa amiga, 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 né? É Boaz, o nome Boaz significa força, força, né? O nome Mara significa amargo, por quê? Você lembra que Noemi, quando chegou, voltou para Belém, ela falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, por quê? Eu, hoje eu vivo o amargor, né? E o nome Obed significa servo. Obed significa servo. Ah, uma pessoa também perguntou no, no comentário, ela falou assim, padre, é, Noemi fala que Deus usou é, de, de, é, com, com a mão pesada sobre ela, e ela estava revoltada? Não, Noemi não estava revoltada. Noemi, no momento, ela usou e falou, olha, eu sofri porque perdi meu marido, perdi meus fi, dois filhos, tive que voltar para Be Belém, mas em nenhum momento Noemi é uma pessoa revoltada diante de Deus. Pelo contrário, ela dá graças a Deus várias vezes, porque Deus tem beneficiado ela com o casamento da sua nora, com o fato da sua nora ter dado a ela um filho, né? né? Um filho. Então é muita coisa bonita assim. Noemi não é uma mulher revoltada, não. Tá bom? Tá certo, gente? Então, terminamos esse livro maravilhoso de, Ru, de Ruth. Muito bem, vamos para a formatura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo preparado? Parabéns, você formou no livro de Ruth. 
no curso intensivo de quatro capítulos, você está formado no curso de de, 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 de parabéns para você. Vamos lá. Você merece um diploma de conclusão do curso e do livro de Ruth. Para você, mais um diploma aqui, olha isso. Aê, que Deus abençoe você. Eu te encontro depois, aqui ó, amanhã eu já te encontro com você no, para a gente começar, o primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Eis a cruz do Senhor, presentes as inimigas fugir, venceu o leão de Judá, raiz de Davi. Aleluia!